to zaszczyt, przyjemność poświęcić dzisiaj naszego znakomitego przyjaciela, ale przede wszystkim wielkiego współczesnego polskiego poety, przepraszam za patos, ale yy, mówię to z absolutnym przekonaniem, Wojciecha Węcla, który przyjechał dziś do nas wraz ze swoim synem Krzysztofem yy, prosto z Gdańska na to spotkanie. Witamy serdecznie. Od razu wręczyć Wojtku tę symboliczną rurę, a żeby uwaga na kolce, one tak troszkę jak Twoja poezja momentami z bólem i kolczasta, niech Ci towarzyszy tutaj y, u stóp ten, ten symboliczny kwiat, y, dowód naszego wielkiego uznania, sympatii i przyjaźni. Myślę, że y, Wojtka nie muszę chyba tak bardzo Państwu do, detalicznie przedstawiać, ponieważ sądzę, że wszyscy tutaj, którzy się zebraliśmy, yy, możesz mu tak, możesz tej róży troszkę wody też dać. Znamy poprzednie tomiki yy, i poprzednią także w ogóle twórczość publicystyczną yy, Wojciecha Węcla. A powodem naszego spotkania dzisiaj podstawowym i głównym jest najnowsza edycja, znakomita perełka, która niedawno ujrzała światło dzienne w muszli poezji w Oceanie Natchnienia, promowana już w Krakowie na pierwszym spotkaniu, które zorganizowały Arkana, ponieważ Arkana są wydawcą tej znakomitej publikacji. I dzisiaj chcemy głównie, myślę, o tym tomiku właściwie nie tyle porozmawiać, ile oddać mikrofon poecie, aby przybliżył nam zawarte tutaj idee i zaprezentował kilka z wybranych przez siebie tekstów. Wojciech Benzel, jednak muszę to powiedzieć, to laureat wielu prestiżowych nagród poetyckich, które w ciągu ostatnich lat skrzętnie zbierał do swojej bogatej kolekcji. To nagroda Fundacji Kościelskich, to nagroda księdza Pasierba, to nagroda Stanisława Mackiewicza, choćby tylko te trzy przywołam. Przepraszam, Józefa oczywiście. I to, I to są te takie powiedziałabym filary na, na tej trasie poetyckich zmagań. Od tomiku do tomiku, ponieważ tak jak ostatnio powiedziałeś, nie udzielałeś wywiadów i nie organizowałeś spotkań autorskich, dopóki nie powstała następna książka. I to także doceniamy, że nie są to peregrynacje z wieloma publikacjami, tylko zawsze spotkania wokół czegoś ważnego, co się wydarzyło. I sądzę, że epigonia, której tajemniczy czy prowokacyjny nieco tytuł rozszyfrujesz, sądzę za chwilę, także należy do tej kolekcji najcenniejszych, najcenniejszych publikacji poetyckich ostatnich lat. Ja jestem o tym głęboko przekonana i tym większa nasza wdzięczność, że właśnie solidarnie zaszczyciłeś dzisiaj swoim spotkaniem i chcesz po prostu z nami się podzielić tą radością. Dziękuję uprzejmie radością powstania znakomitej książki. Dziękujemy raz jeszcze za, za przybycie i przekazuję Ci. Dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście, rzeczywiście ja unikam spotkań autorskich, na których prezentowałbym wciąż to samo, w tych przekład, kiedy, kiedy nie wydaję nowych rzeczy. Chyba dlatego, że najważniejsze jest dla mnie słowo. To słowo jest jakby niezależne od autora, to znaczy nie autor jest ważnym. Ja mam takie przynajmniej doświadczenie, że, że autor jest tylko no, no zwykłym rzemieślnikiem, jakimś przekaźnikiem, a to wszystko, co, co najlepszego mi się udaje napisać, przychodzi z zewnątrz. Jest jakąś łaską. To słowo jest najważniejsze. Słowo jest rzeczywistością. A, dlatego... Słuchaj tak samo? Nie. Aha. A, nie lepiej, gorzej. Dlatego, gorzej, a nie lepiej. 
Jeszcze się zdarzy cud. Jeszcze się zjawi na białej kasztance naczelnik tych, którzy w profu leżą, żeby wybiły się sny całopalne z katagum świata na niepodległość. Podobno nic im nie wyszło w życiu po bitwach gorycz, po wierszach ból. Skąd w takim razie na moim języku słodki sakrament z wygasłych słów? Jeszcze jeden wiersz o Lechoniu, którego rocznica śmierci minęła niedawno zupełnie bez echa. Śmierci samobójczej w Nowym Jorku. Zabrałeś mu, Panie, strofy kamienne, a dałeś mu wiersze z ciała. Daleko za wodą spłonęła marzeniem i zgasła kochana Warszawa. Runęły kolumny trzynasto zgłoskowca, dzwonnice i rymy strzaskane, a wewnątrz świątyni na strzępy ktoś rozdarł ten obraz, co bywał sztandarem. Z pogorzeliska chciał wynieść pamiątkę, choć róże, choć sztych spod chocinia. Lecz przedstawienie już było skończone, w teatrze opadła kurtyna. Śmierć weszła w ogrody i dworki z Modrzewia, żurawie zamarły przy studniach. Walc ustał pół taktu i dawna poezja z dnia na dzień wydała się próżna. Próbował na nowo opisać z pamięci tę Polskę pachnącą ziołami, ojczyznę z kowronków, aniołów, dzieci i wojsk ze srebrnymi skrzydłami. Na pomoc przyzywał herosów plejadę, uwierzył, że w grobach go słyszą i wziął Matkę Boską na wojnę ze światem, armaty zagrzmiały muzyką. I chodził wśród obcych i bił się z myślami, to mało, to ciągle za mało, więc żeby tchnąć życie w podarte sztandary, zabijał w nie własne ciało. Garbate i grzeszne, a przez to dość ludzkie, by wiernym dzwoniło na trwogę. Legł krzyżem, zapłakał i bity pas słudzki przewiązał na czarną stronę. Zabrałeś mu, Panie, strofy kamienne, a dałeś mu wiersze z ciała. Daleko za wodą spadała cierpienie. Ta Polska, co ciałem się stało. Runęły wiązania trzynasto zgłoskowca, mózg, żebra i serce strzaskane, a wewnątrz świątyni ramiona rozpostarł ten Chrystus, co zbawił Warszawę. Chlebem i winem 
Ja będę z nimi dzielił pragnienia czarną godzinę. Byłoby piękniej, gdybyśmy chatkę mieli z piernika, lecz muszę czuwać nad poległymi, żeby oddychać. Jeszcze taki wiersz Ars Poetica. Bardzo mi bliski, chyba najbliższy w tym samym tomiku, chociaż taki myślę niepozorny, ale dokładnie jakby wyrażał moją filozofię poezji i doświadczenie poezji. Dawniej była tu droga z wyoranych kamieni, prowadząca do dworu, wioski lub zagrody pod lasem. To, co po niej zostało, urywa się w łanach pszenicy. W powietrzu gęstym jak olej wirują drobinki plew, owady, strzępy pajęczych sieci. Drutami na horyzoncie pędzą komunikaty, lecz ja jestem poza zasięgiem. Na stuletnim bruku próbuję stawiać kroki, których nikt nie usłyszy. Kora zdziczałych wierzb ruszy się pod palcami, jak grzbiet staroświeckiej książki. Kiedyś zabiorę Cię tutaj, żebyś zobaczyła, jak pod wieku na miedzy ląduje olbrzymna, czerwona kula słońca i wszystko. Droga, pola, szpale wierzb, moje poślawe życie w jednej chwili staje się ciemne od blasku. Uświęć go, 
czarny kamieniu więziennej posadzki, na której ślizgają się jego stopy, bądź mu oparci. Zanurzony w śmierć Galilejczyka, w jego zgon i zmartwychwstanie, rano wyjdzie stąd wolny. Nowy człowiek, gotowy do nowego życia. Motto ze Stanisława Walińskiego. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w grobu, samotna i ciemna. Chłopcy polegli za ojczyznę odnajdują się w czarnej legendzie. Czarne są ich młode twarze, ich marzenia spalone na popiół. Codziennie po ciemnej jutrzni na nowo formują oddziały i z dołu w śmierci ruszają w drogę do granic otchłani. Nie wierzą w żadne amnestie, wolą pozostać w podziemiu. Wiedzą, gdzie broń zakopana, więc mają jej pod dostatkiem. Kolumną dusz maszerują przez siedem kamieniołomów, przez siedem lasków spęglonych, przez siedem zapadłych wiosek. I walczą, jak zawsze, za innych. Na wiecznej linii Kerzona, między modlitwą a kpiną, honorem a zbydlęceniem. Błyskają w świetle eksplozji rynkrafy z czarną nadomną. Dymi jak służka dzielnicy, dantejski las naszych sumień. Pamiętnik Strakowskiego Przedmieścia. Nie wiem, ilu z Państwa było na spotkaniu ze mną chyba 4 lata temu. To był czas, kiedy ta sprawa smoleńska była bardzo żywo przeżywana i, i pamiętam, że tutaj było bardzo dużo ludzi, ale w ogóle na spotkaniach takich patriotycznych, takie spotkania z ściągało mnóstwo osób. No i ten wiersz jest o, o, o moim świadectwie z, z krakowskiego przedmieścia przez te wszystkie lata. Tak wiem, to jest cytat z Tomasa Stilsa Eliota z Jemniałowej. Tak wiem, nie przypuszczałem Śmierć wzięła tak wiem. Snuć miłość. Czytać wiersze pod pomnikiem Mickiewicza i patrzeć w wyłupione oczy kamienic. Słyszeć wiatr, który raz po raz zrywa się do galopu i jak centaur z powietrza pędzi krakowskim przedmieściem, zbierając z bruku strzępy modlitw, okruchy pieśni, echa ukazów i przekleństw, a potem wraca, szarpie nas za głosy i wplątuje je w polifonie dziejów. Pali się miasto, płoną powstańcze kwatery i smoleńskie znicze, z bram wybiegają cienie z pochodniami, jak węże syczą miotacze ognia, obraca się w popiół człowiek w cytadeli i człowiek na stadionie. Na naszych płaszczach osiadają drobinki sadzy, a nasza miłość, słowa, które rzucamy na wiatr, wzbija się z dymem pożarów w kumilczącym niebie. Porządek panuje w mieście zimnych czaszek. Umarli piszą doktoraty, pracują na etatach, spłacają kredyty. Rano biegną do pracy, do pieluch, do punktów obsługi klienta. Wieczorem chronią się w modnych klubach albo w blasku ikon, recytują z przejęciem Ząb mnie boli, my dwoje, nas czworo. Marzą o innej Polsce, innej historii, innej poezji. Przez całą dobę porządkują swoje małe dzieje, swoje przytulne mieszkania, swoje kolekcje płyt z muzyką elektroniczną. Kiedy grzeszą, są nam bliźniaczo podobni. Jeśli się modlą, to żarliwie do Boga umarłych. Żywi mieszkają głębiej, pod sklepieniem bruku, w zasypanych kanałach na cmentarnej łączce. Nie mogą zmrużyć oka. Ich dzieci i wnuki wracają dziś do kraju w metalowych trumnach. Znowu zrywa się wiatr, 
101 i Gnam Aleje Jerozolimskie, gdzie defilują kohorty Lewiatana. Szeleszczą postrzępione szynele połyskują stalowe hełmy i wozy transmisyjne podłości. Tymczasem rośnie wrzawa przed pałacem namiestnika Judei. Pijany motłok skanduje barabasza i szydzi z ludzi przywiązanych do krzyża. Świszczą na hajki obok Bernardynów, płaczą kobiety w czarnych sukniach, mężczyźni w czamarach wydrapują spod śniegu grudy zamarzniętego błota. Przez plac zamkowy przechodzą Żydzi, śpiewając Boże coś Polskę. Jeden z nich, siedemnastoletni, podnosi z ziemi krucyfiks i trafiony moskiewską kulą przez kilka sekund patrzy na mnie jak Chrystus z gruzowiska pod kościołem Świętego Krzyża. Zanim się uda przełamać los, trzeba go podźwignąć. Wstać z grobu, wyjść na wiatr, spojrzeć w twarz głodu, twarz ognia, twarz śmierci, najgorszą ze wszystkich twarz zdrady. Szukałem sprawiedliwości na krakowskim przedmieściu, lecz zobaczyłem, jak płonie miłość. A było to wczoraj albo przedwczoraj, 70, 150 lat temu. Ulatywały w niebo ostatnie tchnienia, ciche modlitwy, roty przysiąg, refreny czułej pamięci. Wewnętrzny ogień, którego nic nie wyziemi, zamieniał całą Warszawę w świece paschalne. Nocą wiatr rozgania chmury, odsłaniając światła wiecznego miasta. Nie zbawiła go Armia Czerwona. Bóg żywych wyszedł na ulicę i zginął na krzyżu, by trzeciego dnia zmartwychwstać. Chrystusie utraconych miast, w 
które jak krew nosimy w sobie. Jeżeli żyjesz, to nas zbaw, lecz tylko z Wilmem i z Elwonem. Na początek, żeby zachęcić do, do rozmowy, ten tom jest dla mnie szczególnie ważny, bo on, tak jak The Profundis był, 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 był tomem próbuje pytającym o, o, o sens ofiary i próbującym jakby przywrócić ten, ten głęboki patriotyzm w, w obliczu konkretnych, pokazujący też konkretne ofiary bohaterów, żołnierzy. Tak, ten tom przynajmniej w pierwszej części jest dla mnie taką książką o, o słowie. W pierwszym, w Epigonii, w, przepraszam, w De Profundis był, był taki wiersz Archeologia o tym, że ja się przedzieram przez, przez zwały martwego języka, martwej polszczyzny. Bo tak, tak mnie nauczono w, na studiach, na polonistyce, że poezja, która mówi o ojczyźnie, o, o zbiorowych obowiązkach, o wspólnocie i to w, nie odcinając się od języka e, dawnej poezji polskiej, e, jest wtórna, martwa i do niczego zupełnie. I rzeczywiście ja to odczuwałem, też żyjąc w nowych lekturach, odczuwałem, że Oczywiście nie zgadzałem się z diagnozą moralną tego, to znaczy uważałem, że szkoda, że tak jest, bardzo, bardzo tego żałowałem, ale oczywiście uwierzyłem w to, co Maria Janią nazwała zmieszkiem paradygmatu romantycznego, tak? I odczuwałem to w taki, jakby poprzez swoją tam wrażliwość. Język patriotyczny wydawał mi się banalny, zużyty, tak jak to mówiono. No i w tym tomie De Profundis, jakby to był dla mnie jeszcze problem. To znaczy zacząłem też stawiać pytania właśnie, jak, jak to jest z tym językiem. I, i jest tam ten, ten wiersz archeologia o przekopywaniu się przez te złoża martwego języka, spod którego patrzą w jedne oczy poleją. Tak? E, to znaczy ten, uświadomiłem sobie, że ten język będzie dla nas żywy na, na tyle, na ile ich ofiara będzie żywa i, i pam, pamięć o nich, że to jest to samo. To znaczy język się nie starzeje. To, y, to my głuchniemy jakby na, wobec, wobec jego piękna, mocy, prawdy. To jest tak jak z ludźmi, dlatego w, tej, w tym domie Pigonia Nowym jest tak dużo porównań ciała do słów, tak, z czaszki jak słowa. To jest tak, dokładnie tak samo, jeżeli nie szanujemy ofiary bohaterów z przeszłości, to język również mówienia o tych sprawach będzie nam się wydawał martwy i tylko z tego to wynika. E, więc e, jakby ja przy całym swoim e, myślę patriotycznym wychowaniu e, przechodziłem taką ewolucję, w której, w której Smolensk e, był miejscem kluczowym, miejscem e, też spotkania Boga w tym wymiarze polskim, ale też właśnie słonie się nie otworzył jakby na, na tę rzeczywistość polskiego patriotyzmu i polskiej historii w ogóle. Tak głęboko w tym wymiarze historiozoficznym, czy nawet metafizycznym, czy eschatologicznym również. No i dziś piszę jakby już zupełnie z innego punktu niż, niż yy, dawno. Bo mi się zdarzały pierwsze yy, o Polsce, kiedyś pamiętam w Odzie na Dzień Świętej 
czyli w ogóle taki wiersz e, Kresy. E, ale e, pamiętam później po, tym, po, po napisaniu tego wiersza, pamiętam rozmowę z, e, m, też z kolegami ze studiów, pracownikami naukowymi, którzy mówią, no jak, jak możesz uszyć, żeby tam była mowa, że, że nazwisko na drzwiach nie jest polskie już, tak? Na tych kresach, w jakimś tam worku. Jest, jest, że, że wszystko, nic się nie zmieniło, jest tak jak stał na granicy państwa, tak stoi ten dworek, tylko innego państwa, jak, nic się nie zmieniło, jak stał, tak stoi na granicy państwa, tylko tam nazwisko się zmieniło. Przed, i, 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 i jak mogę się użyć słowa polskie? Przecież słowo polskie w poezji nie może w ogóle funkcjonować, bo, jest, bo to, jest, to jest straszne, to jest coś strasznego, to jest banał, to jest zaściankowość i tak dalej. No i tak, taka była aura tych, ja, ja to, ale oczywiście cały wiersz był uznany za, 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 za bardzo dobry, tylko właśnie ten, więc taka, tak, taka była, ja to też myślę, że poniekąd odczuwałem w ten sposób, to znaczy z tym, że jak mówię, ja się różniłem od tych, tych swoich kolegów tym, że oni to wartościowali samą polskość negatywnie, a ja pozytywnie, tylko E, tylko jakby poprzez to, to, to wszystko, to, to, nie wiem, kolonistyka to był dla mnie czas właśnie takiego, mm, takiego budowania myślę charakteru, bo to ciągle trafiałem na, na obór tego rodzaju. Ale, ale sam nie wyszedłbym z, z, z tego myślę, z, takiego, z takiej formacji, e, nie wiem, do pewnego stopnia politycznie poprawnej. Nie, 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 nie byłem politycznie poprawny od strony religijnej, tak, duchowej. A zawsze bardzo mocno podkreślałem swój katolicyzm i przez to byłem też no, niszczony w tych środowiskach literackich przez wiele lat, ale i to mnie jakoś nie przeszkadzało, ale, ale jeśli chodzi o ten język mówienia o, o, o sprawach, o historii, w ogóle zajmowanie się historią, nie wiem, w moim pokoleniu, ja jestem rocznik 72, nie przypominam sobie rozmów z, poe z poetami, moimi rówieśnikami, które by do dotyczyły spraw publicznych. Nie przypominam sobie ani jednej rozmowy. A jak historii, nic. E Abstrakcyjna metafizyka to, to jest jakby coś naj naj najlepszy najlepszego, co, o czym można było rozmawiać, o jakimś, nie wiem, odczuciu Boga. I, i do, od pewnego, yy, i też miałem wrażenie, że działając, pisząc we froncie i, i fun, funkcjonując, jakby to, ta generacja cała e, właśnie popełniła ten błąd, że wchodziła, w, znaczy cieszyła się z tego, że kogoś udało się skłonić do refleksji, że gdzieś tam, że nie wiem, że on wierzy w coś, albo że, że Wtedy się mówi, o, nie jest do końca stracony. A później jakby też ludzie, z, z, myślę z tego, to dotyczyło też w pewnym stopniu środowiska tej formacji skupionej wokół Wiesława Wędziaka w telewizji. Bardzo różnie się te drogi układały. Teraz odbiegam trochę od poezji, ale bardzo różnie jest, to jest ciekawe, że, że właśnie e, ci tacy rewolucjoniści, e, e, łowcy dusz, tak? E, z, w tej chwili jakby, znaczy wielu z nich odeszło od kościoła, a ci, którzy chcieli nawracać, jakby dalej tam mu wierzą, że coś jest, tak? Ale nic z tego, nic z tego nie wiem. A na, natomiast y, Arkana to pismo krakowskie, którego myśmy wtedy nie doceniali, uważaliśmy ich za takie właśnie taką nudną pracę u podstaw, to jakby się obroniły i to one dziś wpływają najmocniej na polską kulturę. I to też świadczy o. Mm, to jakby też świadczy o, o, o tym, że właśnie nie, wa nie warto. Jakby zwracać uwagi na, na, na to, co jest błyszczące, takie właśnie, no pozór, tak, tak, takie ofensywne, ale właśnie rewolucyjne i chce zmienić wszystko 
e, od razu, że, e, że rzeczy niepopularne, że długie trwanie też jakby rodzi najlepsze owoce. Tak, bo ja się czuję zupełnie wolny teraz. Tak, to jest wolność. To jest poczucie wolności absolutne. Bo zdejmuje z człowieka w ogóle jakikolwiek taki koniunkturalizm. To znaczy myślenie w tych kategoriach, że... No tak, że, że, że coś by się nie wiem, że tak jak człowiek jest młody, to, to często myśli w takich tych kategoriach, że nie wiem, warto gdzieś tam wysłać książkę, z kimś porozmawiać. A w tej chwili ja zupełnie nie, nie, nie myślę w takich kategoriach, tym bardziej, że nie wysyłam właściwie do tej całej mainstreamowej prasy nigdzie. A, a też jakby w tej, w tej naszej, powiedzmy, też różnie bywa z tym, z tym stosunkiem e, ludzi recenzji. A to jest jakby poza mną, bo tak jak wcześniej mnie interesowało, nie wiem, interesowało mnie to, co krytycy mówią, to teraz mnie interesuje moja relacja z Bogiem jakby w poezji. Nie? poezji znaczy wiem, mam poczucie, że to jest skała. To, yy, to co pisze i to, co jakby w jaki sposób to powstaje cały proces twórczy, to znaczy to, że to się dzieje jakby, że ja jestem właściwie w tym nikim, to znaczy jestem rzemieślnikiem, który ma bardzo skrupulatnie, bardzo sumiennie oddać swoją tam, wykonać pracę, natomiast wszystko jest wewnętrzne, to co, co przychodzi, to jest modlitwa, to jest relacja, to jest rozmowa z Bogiem. Ja się... Która zmusza do szczerości, absolutnie. No tak, ale to już jest jakby wykształcona cecha przez te wszystkie doświadczenia. No jest, jest dobrze jakby działać pod prąd i zawsze próbować czegoś też przeciwko, przeciwko sobie w pewnym sensie, tak? Tu się kłania się dał ustęż. Warto właśnie być wiernym. I właśnie to znaczy tym wolnym. Wbrew wszystkiemu, wbrew tym, co chciałbym mówić, może świat to nie wolno, że to jest ale wtedy, że później przychodzi tak właśnie do wnętrza, głęboka wolność, to przekonanie, że ja stoję w prawie i wtedy czuję się po prostu dobrą pomoc. To jest to się dzieckiem nie bardzo, to jeszcze błogosławiony. Właśnie takimi perłami, jak ten dom. Takimi owocami, bo to są wszystko owoce, czyli ja są owoce, a nie będzie tu. Bardzo dziękuję za ten powód. Bardzo. Bardzo mi. Także no teraz już, już nagadałem za dużo, aż tak bardzo chaotycznie mówię. Ale jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Nie wszyscy z Państwa wiedzą, że wspominałeś to spotkanie tutaj w 2012 roku, w lutym, w styczniu, tutaj ono miało miejsce. Po ukazaniu się tych rozumów, i właściwie rozmawialiśmy wówczas tak świeżo po Smoleńsku. I później odbyliśmy też długą rozmowę, dzięki której powstała książka Łapa. Wywiad, rozmowa z Tobą była właściwie takim zaczynem. I i to, co później mówiłeś w filmie na Karolskim Przedmieściu słowo lawa i wiara w to, że gdzieś ona pod brukami Karolskiego Przedmieścia cały czas przepływa i eksploduje w pewnym momencie, co myślimy, że się jednak na naszych oczach po malutku dokonuje, może nie w formie takiej eksplozji, ale, ale jednak już jak widzę, dostrzegamy zmiany, że to wszystko zakorzenione w Bogu przywraca z jednej strony nadzieję, z drugiej strony powinno nas chyba jednak mobilizować także. I tutaj chciałabym nawiązać do Twojej myśli, z którą wydawało mi się, że jednak należy podjąć poetę ten przed lat, kiedy mówiłeś o drugim obiegu. Pamiętam, że mnie to oburzyło. 
którzy powiedziały, że właściwie teraz ta poezja powinna się udać właśnie na jakiś rodzaj, no powiedzmy, wyspy bezludnej, czyli ukazywać się w drugim obiegu, powinniśmy tworzyć naszą kulturę, trzymać się razem w jakimś sensie ideowym, nie wchodzić w interakcje, prawda? Nie pod, właściwie nie podejmować polemiki, nie próbować przekonywać, ale robić swoje. Cały czas mnie zastanawia, bo to robisz, tak? Jak ty, ty, tak działasz. Natomiast jak oceniasz tych wszystkich innych, którzy próbują inaczej i, i, i czy dalej potwierdzasz skuteczność tej drogi, tak? Czy, czy uważasz, że ten wybór, który no, konsekwentnie trwasz na tym stanowisku, był i jest słuszny? Oczywiście, że tak, to jest słuszny. Z mojej perspektywy, to ja nie oceniam e, jakoś naturalnie tych, którzy próbują dialogu i próbują znajdować się w innych środowiskach. Oczywiście poza skrajnymi przypadkami no, konjunkturalistów, którzy tam próbują na tym robić jakieś interesy swoje. Ale to raczej jeśli chodzi o dziennikarzy niż poetów. Tak? Nie, nie osądzam takich twórców, którzy gdzieś tam uważają, że trzeba się spotykać z wszystkimi i mówić do wszystkich. Natomiast ja wiem, że gdybym tak robił, to nie pisałbym tych wierszy, które piszę teraz. To znaczy, ja jestem szczęśliwy, że odzyskałem swoją tożsamość i spokój, i pewność i godność tak, w drugim obiegu. To znaczy, ja sam podjąłem wysiłek pracy nad sobą, kompletowania biblioteki, jak przed wojną, czytania książek, które, a, których emigracyjne głównie, które, których, o których nie miałem pojęcia często. E, I to zupełnie zmieniło moją perspektywę, tak, spojrzenia na, na, na Polskę. To my sobie nie zdajemy sprawy, mówię to z własnego doświadczenia z, z, z przeszłości, ja sobie nie zdawałem sprawy, jak bardzo właśnie funkcjonowanie w takim świecie, szukanie porozumienia wpływa na nas samych. Jak bardzo my później jesteśmy eklektyczni, to znaczy jak bardzo zaczynamy roz... pewne jakieś rzeczy, które są, nas poruszają głęboko, tak? Nie wiem, mówię o chrześcijanach w ogóle. Jedni, jedni, nie wiem, jedni mają taką swoją sprawę w sercu z dziećmi nienarodzonymi. Tak. Inni, e, inni są gotowi tego bronić w każdej tam sytuacji. Inni mają, e, nie wiem, z, 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 przeciwko tam, reagują przeciwko jakimś wynaturzeniom genderowym, płciowym i tak dalej. I, te, I tego są gotowi bronić. Inni tam mają jeszcze, nie wiem, w kulturze, tak, są, są po stronie właśnie e, jakichś zapomnianych twórców, a odrzucają tych współczesnych. Ale każdy ma taką swoją ścieżkę, na której się skupia, a wiele innych jakby rzeczy się przylepia do niego. To znaczy zaczyna, jeśli chodzi w tej sprawie tak, to jest zasadniczy, ale w sprawie tam, nie wiem, no powiedzmy, O, no, chodzi, chodzi mi o to, że do mnie się przynajmniej przylepiały, które zaczynają się zastanawiać. Jak dzisiaj widzę, to y, po prostu wiele, wiele takich głupot się, się, się przykleja w myśleniu tak, do człowieka, takich mechanizmów, które bym nazwał no właśnie z, nie wiem, ale mi, z lemingami to można skojarzyć, tak? Taki styl myślenia lemingów, on, on nie, to nie jest tak, że zupełnie jesteśmy na niego y, impregnowani i, i to nas nie dopadnie. To znaczy, ja znam chrześcijan, którzy na przykład mówią y, bardzo głęboko wierzących, y, y, ale jeśli chodzi tam o na przykład prawa gejów, to są, to zaczynają rozmawiać i mówić. No, to, 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 orientacja, a nie żadne wynaturzenie i tak dalej. Dlaczego, dlaczego nie tak? 
I, i, i ludzie z czasem, no, albo in vitro, albo no, no jest mnóstwo takich, to i mówię o tych sprawach, no, no tutaj, ale tak samo, znaczy takich moralnych, bardzo, bardzo ale to samo dotyczy kultury, tak? Mówimy, nie wiem, e, godzimy się na, e, ktoś się zgodzi na to, tak, żebyśmy my, jako tam, nie wiem, ja jako poeta, powiedzmy, katolicki, gdzieś tam miał e, występować w przeszłym kraju, albo w telewizji, albo to, ale, ale za to ja uznaję gdzieś tam, że, że, że nie wiem, że... że, że to towarzystwo. No uznaję, że nie wiem, Olga potrafi jest pisana, że potrafi pisać. Dla mnie to nie jest w ogóle pisana, nie? Ja to, jest, to, jest, to jest to jest to jest, to jest kobieta, która mi, nie ma tak, ona nie jest mi, mi, nigdy w życiu, nie powiem po po lepiej przyjęciowym, że ona jest pisarką. To samo Stefan Kwi, to nie są pisarze, oni nie mają daru, nie potrafią pisać, to są amatorzy, którym się wydaje, ta ich stworzyła kultura trzeciej Rzeczypospolitej. Ja się nie, nie zgadzam na to do tej pory, nie zgadzam się na to, żeby występować w tym samym gronie z tymi paniami i panami, którzy, ponieważ pisanie twórczość jest pełnąc taką arystokratyczną, daną od Boga, daną z zewnątrz, ale jest w tym pewna szlachetność, której wymagam od innych piszących, tak? Od, jak to, 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 to nie jest kwestia, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. To jest kwestia podstawowa. Trzecia rzecz uściła do kultury, do literatury wielu ludzi. Niestety to dotyczy również, z góry mówię, naszej strony. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale moim zdaniem w tej chwili to, znaczy, to, co powinno, no, to, co powinno się teraz dziać w kulturze, to odsiewanie yy, jakby ludzi, którzy mają jak, jakiś tam yy, poziom prezentują kilku pisarzy, no, są pisarzami, a, a ludzi nie wiem, różnych autorów fantastyki i tak dalej, tak? To już yy, no, może naprowadzam. No, najlepszymi pisarzami są w Polsce, yy, za najlepszych pisarzy uchodzą autorzy fantastyki. To w ogóle jest literatura ósmego sądu, no, jeżeli, nawet jeżeli jest, to się nie da porównać z żadną, nie wiem, z powieścią obyczajową, jak się mówiąc o poezji. To, to jest straszne i dlatego ja się na, na, na to nie godzę. Gdybym nie miał drugiego obiegu, to co bym dostał teraz po zmianach politycznych, co, e, gdzie te, 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 te kultura, puszka, coś się zmieniło? Coś się zmieniło? Filmy e, ostatnich Przemie Chrystusa, gejowsko propagandowe, gejowsko lesbijskie filmy klasyczne, uchodzące właśnie gdzieś tam puszczane na wszystkich walach takie PT. W każdym tygodniu Mateusz Mateuszko prezentuje. I to jest, to, to jest jedna strona. Druga, program, który dzieło tak zaprasza. W jednym tygodniu zaprasza Przemysława Krakowicza, w drugim tygodniu Krzysztofa Barty, publicy z tej gazety wyborczej. Też mi nie pisarza, tylko nie wiem, śmieszka, poważna, porośnia, czy parska wagę. Bo to tam, może robić karierę, ale ja nie po to wychodziłem z tej kultury trzeciej e, RP, z, z, z własnego wyboru, żeby teraz wracać do takiej samej kultury, tak? Bo to jest drugi obiekt. Dlatego wybieram nadal drugi obiekt i uważam, że yy, nawet jeżeli on nie przyniesie taki, jak, jak tak idealistycznie to mówiłem dawno temu, że co my mamy robić? Mamy budować drugi obiekt i czekać, kiedy będziemy mogli zastąpić tym drugim obiektem ten główny. Nie, pewnie się tak nie da. Nie wiem, politycy są za głupi może na to, że nie rozumieją tego, nie rejestrują. Może im się wydaje, że, że, że kultura to jest taka zabawa dzieci, które, które dzień, się idee w ogóle nie decydują. Ja uważam, że to, co się dzieje w kulturze, w telewizji nawet tego te kultura, e, która ma niszową oglądalność, te idee, które tam są kształtowane, będą decydować o wyborach politycznych za 10 lat na przykład. Bo tak się dzieje. No tak, tylko że nie, oni tego nie, nie rozumieją, widocznie albo nie. No, 
Ich sprawa. To już, to już jakby nie, 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 nie do mnie należy. Ale y, nawet jeżeli to się nie uda zastąpić, tak, to każdy z nas zyska, bo podejmie jakąś pracę duchową nad sobą, nad, swoim, e, nad swoją edukacją wewnętrzną, tak, przez, w tym drugim obiegu. I już będzie innym człowiekiem, sam, indywidualnym, nawet jeżeli nie, nie, nie będzie. Ja przestałem wierzyć w taką kulturę. Znaczy, no to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Polsce, w kulturze, instytut książki i tak dalej, Pieszałość, sposób w jaki to się robi, mnie to żenuje. To jest, ja byłem przekonany, że dwa miesiące po wygranych wyborach a, jakby tutaj już zostanie wdrożony pewien taki całościowy plan, jeśli chodzi o kulturę, o instytucje kultury. E, i, i, I to się potoczy bardzo szybko. To znaczy zostaną, oczywiście nie chodzi o wykreślenie wszystkich twórców nie, jakby nieprawomyślnych, ale chodzi o to, żeby odsiać jakby te ewidentnie kariery z nadania Adama Michnika, zakończyć to i, i, i przede wszystkim, nie wiem, no, spróbować jakby oddać sprawiedliwość tym, którzy przez te lata no, byli w zapomnieniu. No to prezydent Duda stara się to robić yy, nadal yy, krzyże odległe od rodzenia Polski bardzo wybitnym twórcą arkanów krakowskich właśnie. Tak, to jest, yy, to jest świetna wiadomość. To jest, ja myślę, spóźniona moim zdaniem, ale, yy, ale jest. I yy, to jest droga, która powinna być kontynuowana, tak? Oczywiście nie tylko, bo oddanie to jest jedno, ale, ale ten, ten, ta codzienność kultury, instytucji kulturalnych, to znaczy oczywiście kultura będzie ta wysoka, patriotyczna będzie się rozwijać i istnieć bez instytucji państwa, także, tylko ja mam wrażenie, że państwo polskie, jeśli chce zachować tożsamość, powinno te, z tej kultury czerpać, znaczy rozwijać się, budować taką kulturę, która będzie Polakom mówić, że warto być Polakiem, że war czym jest wspólnota i tak dalej, bo językiem artystycznym. Bo przemowy polityków nie wystarczą. Nawet najpiękniejsze i słuszne. Ja się cieszę na przykład, że Antoni Macierewicz potrafi tak bardzo mocno mówić i dobrze o, i że wreszcie można usłyszeć takie przemówienia ministra od wojska, ale, ale myślę, że jeżeli na tym etapie się zatrzymamy, to później zmieni się władza za cztery lata i będą inni, którzy będą mówić inaczej, ale właśnie będą odwracać to jeszcze bardziej, dlatego że macie w ten sposób mówi. On musi mieć zaplecze, on musi się odwołać, jakby mieć za sobą za sobą całą taką tkankę e, społeczną, kulturalną. Ja bardzo cierpię z tego powodu, bo widzę to z oddalenia z, e, z mojej matami gdzieś tam w Gdańsku, ja właściwie no, na granicy Gdańska, nie ruszam się stamtąd, to jest właściwie wieś. E, nie kontaktuję się, piszę do gazet, ale wysyłam wszystko internetowo. E, Mam nieodparte wrażenie bolesne, że my nie mamy, nie potrafimy się łączyć, budować takiej właśnie to, co było siłą pokolenia Akowskiego. Nie potrafimy budować właśnie tej, tej tkanki społecznej. Oni wszyscy jakby budowali, ale to, to Akowskiego, to wcześniej już było, to już za, pod zaborami, tak? Zawsze były jakieś tam związki młodzieży. Natychmiast, natychmiast się rejestrowali, czy a, albo właśnie gromadzili i budowali strukturę. To było wszystko oparte na jakimś e, też dyscyplinie jakiejś, tak? na jakimś porządku, na jakimś, nie wiem, ktoś przedstawiał referaty, później była dyskusja, wszystko było oficjalne. My się śmiejemy z takich rzeczy, tak? bo to nas nie ma żadnych oficjalnych form. Coś tam, spotkamy się. No i na, ja mam doświadczenie takie, że nawet mam duże pragnienie właśnie włączenia się w taki, w taki ruch. Ach, 
A, a no nie mam z kim, no, bo, bo, bo widzę, że, że, że to się zwykle kończy, jak się spotykamy na takich właśnie czterech zdaniach i, i koniec. Mam wrażenie, że właśnie, no nie wiem, Solidarni to jest przykład mm, próby sprostania tej tradycji, tak? To znaczy coś naturalnego, że budujemy jakąś formację, jak, jakąś właśnie w sytuacji zagrożenia wartości, jakby w, próbujemy się jednoczyć. Ale, ale, no nie wiem, wydaje mi się, że, że, że to, co było siłą tych ludzi, którzy właśnie się organizowali, że, że my mamy problem z organizowaniem się cały czas. Ja też, oczywiście. Znaczy, każdy jest, każdy jest, każdy się uważa za najważniejszego i za takiego właśnie wolnego strzelca, natomiast nikt nie chce być, nikt nie chce być żołnierzem. Tak, takim właśnie, który mówi, to jest problem, myślę. To, to, to zrobiła z nami ta kultura, ta kultura taka właśnie, że, która wychowuje już dzieci na celebrytów, tak, żeby dziecko ma zostać w szkole wychowane, no, to dziecko według matki ma być celebrytą, tak? ono będzie, proszę go zostawić, nie ma, do, ono nie ma być wychowywane, ono, ono wszystko może, bo ono będzie celebrytą. I właśnie to się dzieje, co za absurd, bo celebryta jakby nie ma w sobie, ta, ta nazwa nie ma w sobie żadnego, żadnej treści, tak? To nie jest ktoś, to nie jest konkretny fakt, to nie jest konkretne zainteresowanie, to chodzi tylko o sławę, pożądanie sławy i kult sławy. Tak, to jest, i to wszyscy, wszystkich w jakimś stopniu e, dotyczy, ale, ale, ale to, jest, to jest bolesne, jak się, jak się obserwuje, że jak się czyta o życiu na emigracji na przykład i no, o spotkaniach, nie wiem, także jakieś spotkania towarzyskie, to nie wiem jak, jak Państwo życie wygląda, ale ja mam doświadczenie, że, że to też za nic zanikło zupełnie, takie spotkania, gdzie się, nie wiem, ludzie spotykają spotykają, żeby rozmawiać także o polityce, o, w do, w do, z rodzinami, o, o wartościach, o, o książkach, o literaturze. Tak, to, są, to jest tak, że to jest to, że no, dzieci sobie, my sobie, każdy prowadzi e, oddzielne, od, oddzielne życie. Dzieci mają swoje życie, my mamy swoje życie, nasi znajomi też, a jak się spotykamy, to, to często nie wiem, to jest może nie niemodne, wstydliwe, żeby w ogóle jakieś takie poważniejsze. Chodzi mi o takie po... nawet spotkania, które dotyczą czegoś konkretnego i są jakby tak, tak umówione, no, że wiadomo, że się będzie rozmawiać o, o, o jakiejś idei konkretnej, tak? o jakimś wydarzeniu właśnie, nie, no właśnie tak niekoniecznie związanym z mamoną czy z, 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 z bogaceniem się, z, karierą, tylko z czymś e, z duchowym czy, czy intelektualnym. No nie wiem, to, tak, tak mi się wydaje, tak, takie mam odczucie. E, druga, kolejna sprawa to jest, e, jak już mówię o tym, to to, to, to jest e, brak w młodym pokoleniu e, takiej aktywności. E, to, co mówił e, Ksiądz ten odwołany od narodowców, jak... Mendler. 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 Nie. Mendler. Tak. I on e, mówił o tym aktywizowaniu się gdzieś tam podczas tego okazania, za które zresztą został no, niesłusznie... Ja jestem raczej Piłsudczykiem z przekonań niż, niż e, narodowcem, ale, e, ale to mi się bardzo podobało i sobie uświadomiłem, że właśnie tak jak mówił o tym, o tej aktywności, to sobie uświadomiłem, że no właśnie, że nie ma w ogóle takiego, takich ambicji bycia aktywnym w młodym pokoleniu. No nie znam, no, ale nie żyjemy, ale to, to, No to, tak, ale to jest... Ale troszeczkę optymistyczna nota. Co sądzisz o pokazaniu banderów przez naszych naszych na Sybiu, tak? Cała szaroszczyzy broniły europejskiej kultury. No nasi kibice, którzy pojechali na mecze, zademonstrowali taki oto obrót. Osobie. No ja uważam, że to było kapitalne. Kultury nie trzeba 
też nie ma tam jest budowane zaplecze przez, e, przez różnych zapaleńców, tak? Takich jak ksiądz Wąsowicz, w Lechii Gdańsk jest Piotr Lisiewicz na, e, na łamach Gazety Polskiej próbuje w ten sposób. Ale to jest trochę idealizowanie yy, 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 mi się wydaje, bo yy, ja bardzo mi się oczywiście podoba to te hasła, to, to wszystko żołnierzy wyklęci, koszulki, nawiązywanie do tej tradycji, tylko yy, bronimy, bronimy europejskiej kultury, to jest dla nich po prostu hasło bardzo takie konkretnie rozumiane, że, że, że ma się podliczyć po prostu. Tak, to jest, to jest przejrzenie, to też jest dobre, że oni jakby stawiają takie, taką barierę. Natomiast no, to, to nie jest tak, jak my sobie to wyobrażamy, że, że bronić, że oni tutaj bronią też, nie wiem, Mikę z Samotraki, Akropolu. Słychać. Pasztatu Pajowskiego. E, Czy zdarza się Pan że nie Pan zna Pan już chyba przez trzy wersy początku wiersza albo końca wiersza e, i potem ten wiersz ma się sobie. Potrzebne jest jakieś kolejne przeżycie, żeby ta wyda zgłynęła. Co Pan mi napisał z zewnątrz, a z bardzo góry. E, jest to coś takiego, co, co też profesor Dyrzewski powiedział o muzyce, że tak naprawdę muzyka pisze się sama i te wiersze też się piszą same. Czy pan też tak ma w tym? Tak, tak, dokładnie. Bardzo bezpiecznie, że pani opuściła. Bo właśnie chodzę tu, przyjechałem z dwoma, dwoma wersami. do których próbuję dopisać kolejny, a no to jest zwykle tak dokładnie, że albo początek, albo koniec, albo coś, nie wiem, jakiś dwuwers, który jest kluczem, jakby, który będzie gdzieś tam umieszczony centralnie, a wszystko będzie wyjaśniał, tak, co jest w całym wierszu, się przychodzi pierwsze i później ja się staram dopisywać, ponieważ zawsze się staram pisać z rymami, bo to jest no to jest taki właśnie, to, to, no to jest coś pięknego, to jest dla mnie poezja, że ten rym oświetla jakby sens, sensy. I to jest idealne w ten sposób pisać, żeby to było nie dość, że był tam jakiś koncept, to żeby jeszcze było melodyjne. Więc to mi ułatwia poszukiwanie, ja nigdy nie wiem o czym będzie ten wiersz, tylko zaczynając od tych poszukiwania kolejnych wersji. Po prostu szukam kolejnego wersu z rymem i, i czasami przed, jakby to mi odkrywa nową perspektywę. To jest takie rozpływanie sensów w słowa. E, tak jakbym rozwijał orzechy i wyciągał tam z łupiny, tak? Wyciągał właśnie ten miąż. E, no, rym do, do jakiegoś tam wersu nagle odsłania, ukazuje nową perspektywę i zaczyna się pisać coś, e, coś czego zupełnie nie zamierzyłem. I to odbieram często, e, no to jest dla mnie takie doświadczenie spotkania z Bogiem, z taką logiką, e, z taką logiką no, najwyższą, bo, e, bo ja jestem jak czuję się zbyt głupi, żeby e, niektóre, niektóre Niektóre z właśnie sensy, które się, się tam pojawiają w, w tej końcowej formie wiersza sam wy, wymyślać. Nie, nie potrafiłbym tego. To niektóre mnie zaskakują, niektóre odnajduję e, sensy czy jakieś e, konteksty kulturowe, w których nie, 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 nie zamierzyłem po czasie, po napisaniu wiersza. E, I one są bardzo precyzyjnie skonstruowane, głęboko. Ktoś mi zwraca uwagę, rzadko w recenzji, bo teraz krytyka to tu w ogóle też jest, przeżywa kryzys, ale, ale czasem ktoś tak no, ze znajomych, tak, w takiej rozmowie mówi o tym. I 
No świetnie tam to przedstawiłeś, tak głęboko, naprawdę strzelisz. Ta aluzja do, wiesz, do, do, do Biblii, tam do, do tej księgi. Do... Ale o co chodzi? No, i czasem tam się sam dziwi, że to, 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 no tak, to czy jak ona pisała. Tak, i się przyznaje do tego oczywiście od razu, że absolutnie nie, tego nie, nie, ale zobacz, tam jest dokładnie i rzeczywiście. To jest na, na poziomie, nie wiem, etym, później sprawdzam etymologii greckich słów, na przykład, że one się wywodzą z takiego sensu, który gdzieś jest w kolejnym wersie użyty. Dlaczego? Skąd on się wziął? Przecież ja nie jestem ani językoznawcą, ani profesorem, ani ja stary piszę ze słuchu, skąd to się wzięło, że jest tam logika, to nie są tylko ładne obrazy, to, to, to bardzo często jest logika, jest gra symboli, sy świat symboli, mistrów, to się zazębia, skąd to przychodzi, ta, 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 ta logika, ta, to jest moim zdaniem świadectwo i w, jakby w moim odczuciu takie świadectwo powołania, takiego... Powołania i czuwania No tak, coś, coś, coś jest. Ja to mam swoją teorię na tym Pierwszy to proszę, ja to proszę, proszę, to tak, to nie będzie. No tak, to może jest tak, takie odkrywanie tego, co już nie jest. Tak, wygłoszę swoją teorię, bardzo może bardzo wolną, ale bardzo, bardzo wierzę i to jest najbardziej logiczne wytłumaczenie. Mi się też zdarzało być twórcą, że próbowałam jako no, metaloplastyk,
I e, a, a z poezją, no to, 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 to nie wiem, czy to ma zamówienie, czy nie, no ale to też jest straszna, straszna sprawa, te, te wszystkie, ta wiara, że, chce, że, że zacznie się wszystko od nowa i, i stworzy się coś szokującego. Bo to jest, no to jest dziecinne straszne, no to jest takie, że to, to mówił Eliot, że kto nie wybiera sobie świadomie własnej tradycji literackiej, wskazuje się na dramat tradycji niewybranych, to znaczy inni będą mu wskazywać, z czego, z czego się spali. Ci wszyscy awangardowi poeci współcześni, jeden od języka, ci specjaliści właśnie, którzy są w szokować, no to są epigowie w sensie tym negatywnym różnych piperów i futurystów i tak dalej. Dla mnie to jest przepisywanie wręcz tamtych wzorców. Bo to w awangardowej władzy szczególnie widać. Ja zatytułowałem książkę Epigonia, ale z takim, no trochę powiedzmy autoironicznie, ale z drugiej strony, no, no, tu chodzi o rzeczy głębsze, tu chodzi o, o to późne urodzenie, o, o, o pewien związek.
bo nie dość, że to opisywało ich doświadczenie wojenne, to jeszcze opisywało je w taki, nadawało mu sens historiozoficzny. Tak? Tak, mhm. Sens dzieje w Polsce. E, No i myślę, że to się nie skończyło. To się skończyło dlatego, że w PRL-u w PRL-u Mickiewicza i, i, i Słowackiego to już w ogóle mniej, ale Mickiewicza spróbowano przerobić na takiego właśnie e, wieszcza czy patrona ludu, trybuna, e, trybuna ludów e, Mickiewiczowska no, właśnie przekładano na trybunę ludu po prostu i, i, i robiono z niego takiego właśnie no, patrona mas pracujących miast i wsi. E, w, w, tym sensie, w tym sensie o nim pamiętam, ale, ale też te wszystkie mesjańskie tradycje były odrzucane romantyczne i, i nikt nie śmiał. Z 
została absolutnie niezrozumiana. Otóż Bartoszewski i Nowak Jeziorański są uwielbiani z Mickiewicza do Wojewodów Rynków. Tego jak można się znieść na wyżyny, PRL mógłby się uczyć od trzeciej R. No, no, Gracias. 
zachowanie, które się nazywa sztuką, czy w ogóle za sztuką. No to nie jest ona sztuka. Jakieś happeningi tak zwane, to nie jest tak samo jak e, instalacje. E, jeżeli absolwent Akademii Sztuk Pięknych nie potrafi namalować obrazka prostego, natomiast po, e, jego sztuka polega na kupowaniu na Allegro e, śrubek i skręcania z klocków i, 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 i budowania z tego jakiegoś tam e, jakiś proste, prostego przedstawienia e, e, scenografii dla, dla dzieci. No, to nie jest żaden artysta. No, no, to są proste rzeczy. To, to, to nie jest tak, że e, w jak głębokim kryzysie kultury my żyjemy, z którą my u, u, uważamy nadal, że nie wiem, dyplom e, Akademii Sztuk Pięknej czyni człowieka artystą. Że jeżeli normalny e, człowiek e, siusia pod płotę, to, e, to jest e, e, hamem, czy nie wiem, pięknie publicznym, to jest hamem, a jak artysta, człowiek z dyplomem ASP siusia pod płotem, to jest kepek bardzo głęboki sens. No niestety tak jest. Tak, tak, tak. Ja jestem za tym, żeby tylko jasno powiedzieć, że, że tak być nie może, że skończymy z tym. Nie wiem. E, niech ci artyści dalej sobie tam tworzą, w cudzysłowie artyści tworzą swoje instalacje, ale nie w instytucjach państwowych. Nie za państwowe pieniądze, publiczne pieniądze. I o to tylko chodzi, żeby państwo oczyściło, e, oczyściło te instytucje państwowe z, tego, z tej całej e, chałtury, no, która nie ma nic wspólnego ze sztuką. To nie jest zbyt wiele. To jest, to, to, to jest, dla mnie to jest oczywistość. Ja sądziłem, że to będzie miesiąc po, e, po wyborach, kiedy załatwiono. Że zostaną pamięci. <śmiech> jeżeli, jeżeli ma trwać e, to, co było przed dojściem spis do władzy, czyli równowaga, to, to, że pozwolą jakiemuś tam w środowisku, będzie, nie wiem, feministka, e, w jakiejś dyskusji na przykład, czy w prezentacji obrazów, czy na wieczorze literacki, gdzie w tym, w tym, w tym dotowanym przez państwo będzie feministka, y, transwestyka, y, robiący ze swojej oczywiście przypadłości sztukę również, no, tak. manifest, i, bo teraz jak artyści są sami tworzy, tworzy, tworzymy, tak? <grym> e, i, I zaproszą, je, nie zapraszali teraz do, y, do, do jakiejś dyskusji, gdzie, gdzie właśnie mamy być na temat klasycyzmu, powiedzmy. Też tam, nawet klasycyzm, są okazuje feministki i klasycyzm. <grym> No i, i tam miały być właśnie ośmiu, ośmiu, ośmiu osób, nie wiem, ze trzy neutralne, pięcioro zaangażowana radykalnie, krytyka polityczna i tak dalej. I ja. No to podziękowanie oczywiście. Zresztą i tak będę na razie dziękował, bo to nie jest ten czas. To... Ludzie normalni, z normalną z, y, spojrzeniem na, y, na sztukę, Y, powinni czuć się mocno na, w naszej kulturze. Ja oczekuję od Państwa, że stworzę warunki do tego, że my będziemy czuć się mocni, y, że to my będziemy czuć przewagę, bo my nie mamy y, żadnych kompleksów ani żadnych y, powodów do tego, żeby się czuć tutaj jak, jak Żydzi podczas wojny. Bo, bo tak Państwo Polskie do tej pory trzecia RP traktowało tak później, jak, jak, jak kultura, y, cały układ zbudowany przez Rana E, tak, tak to wyglądało, że takich ludzi jak ja traktowało się, e, wpisywało się na listy prostytucyjne e, i e, e, traktowało się, zresztą ja sam się wycofałem z tego, no, bo to <śmiech> nie lubię, żeby mi cokolwiek ktoś narzucał, tak? Ale to był, to był gest, ten drugi obiekt i tak dalej, jakby wyszedłem temu na trzecie. No ale wiadomo, że całe środowisko Arkanów było w ten sposób niszczone. To przecież jest Paweł Szymański. Jacek Trzmadę, e, Tomasz Kurek, ci krytycy literacy, z, którzy, którzy no, jakby pozostali w jednym cnocie, powiedzmy, rozumiane jako męstwo w tym, tym wielkim znaczeniu. E, jak mówię, ta Morawiec, no wielu, wielu, wielu takich twórców z, z czasów jeszcze starszych, jakby godniejszych ode mnie, na pewno 
i oni przed, jakby przed mną tego nie wytrwali, to, to, to że jest, ten mój przypadek jest jednym z wielu. I, no ale tak było i, i w tej chwili e, no, no, nie wyobrażam sobie, żeby się, żebyśmy mieli wrócić do jakiejś takiej równowagi, że będziemy, dobrze, rozumiem, e, nie należy teraz e, robić czegoś takiego, że wprowadzimy nagle wszystkich, którzy słusznie pisali przez ostatnie 8 lat, na, na jakieś nie, wysokie, które będą zbierać wysokie odznaczenia, laury i tak że nie, tu jest potrzebny nie lecz na jakieś racjonalizm, też to takie rozróżnienie trochę no, rozsądne, ale, ale jakby abstrahując od tej chwili, jakby się Hierarchii, ludzie myślący normalnie o sztuce, o kulturze nie mogą się czuć w, w, w tej cywilizacji w Polsce dzisiaj e, dyskryminowani i nie, nie, nie powinni się czuć mniejszości. Tym bardziej, że większość ludzi, odbiorców sztuki właśnie <śmiech> podziela takie, takie myślenie o sztuce. No przecież wszyscy się śmieją z instalatorów, artystów, tak? Wszyscy się z tego śmieją. Dlaczego ludzie odrzucają kulturę, jak się mówi? Dlaczego ludzie nie czytają książek? Ludzie, zwykli czytelnicy, zwykli odbiorcy. Dlaczego nie chodzą do teatru? Dlatego, że jak pójdą raz do teatru i na, na Romeo i już i okaże się, że Romeo i Julia to jest dwóch na festywalu, to wychodzą, no i chodzą. No i to nie jeżeli państwo polskie chce budować wspólnotę, to musi zadbać, to nie tylko chodzi o spłacenie długu tym twórcom, którzy byli <śmiech> jakoś zaangażowani w, nie wiem, w politycznie, czy, czy, czy po prostu no, spełniali patriotyczne obowiązek. E, to, to absolutnie nie chodzi o to. Chodzi o to, że, że to my pisarze, yy, muzycy, artyści, którzy myślą normalnie, jesteśmy potrzebni w Polsce, jesteśmy potrzebni państwu. Tak myślę. Rozumiem. I my to no, wymyślimy, że jesteście bardzo potrzebni i państwu polskiemu i nam. Dziękuję. Że, że ciebie i was mamy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz będzie jeszcze chwilka na autografy jak sądzę, ale żeby Epigon mógł się spotkać z Epigonem, to ja pozwolę sobie